Spinner. J Wave Innovation World Ella Podcast Life Update. マナビライトがナビゲートしていますイノベーションワールドエラコムエクスポジアムジャパン代表の。よりいちゆこさんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初にちょっと簡単に自己紹介していただいてもいいですか。あ、はい、あのコムエクスポジアムジャパンという本当に社名がわかりづらいんですけど。<笑>あのフランスのイベント会社の日本の代表をしておりまして。うん、海外イベントの日本への輸入ローカライズとか、うん、あと。日本で大きいところだとアドテック東京っていうマーケティング系のイベントで去年、大東さんにも出ていただいたんですけどそういったイベントの主催企画、うん、運営をしておりますよろしくお願いしますはい、ありがとうございますよろしくお願いしますイベント業界、うん、この時期というかコロナでめちゃめちゃダメージもでかいと思うんですけど<笑>、はい、あれですかもう今って完全にリモートオンラインですかえっ、ー、とですね実はリアルも9月からちょこちょこ再開してましてはい、はい、リアルイベントも3本やりましたええー、9月まではじゃあ完全にオンライン完全オンラインで、はい、そうですねで9月以降まあフルオフラインリアルというかいわゆるハイブリッド、うんうん、リアル軸にやるけどあのオンラインでも参加できるようにいろいろ試行錯誤して、うん、ハイブリッドイベントを再開はしてはいますただ、うん、いつも通りのフルかどうかっていうとはいその1万人集めるとかまだできないんでん絞られてますねえ例えばもともと1万人参加,し、うん、参加者があったようなイベントだとどれぐらいの規模になるんですか、うんうん、えー、っとですねじゃあでもオンラインでこうセミナー見れるは見れるんで、うんうん、ただ展示会とかはないんですけど、まあ、6000人とか来るは来るんですけど、うんうん、リアル会場に6000人入れられないんでリアル会場は本当に1000人行くいかないなんで10分の1ですかね、うん、規模でいうと。とかですそれは予算的にも<笑>、はい、ただコストはね 1.5 倍とかなんでだんだん悲しい話になってきて<笑><笑>そうですよねあれそっかでもだか着席とかだと割ともう今、うん、演劇なんかはほぼ全席入ってたりするけど、うんはいはい、やっぱイベントだとうちもビジネスなんで、うん、そのあのライブとかとはちょっとどっちかというとなんか演劇に近いそんなに飛沫もしないので、うん、ただビジネス系のイベントってこうネットワーキング重視なんですよ、うん、あの交流会っていうのが、うんまあ、大体お酒とか飲料源全体になるとそこがやっぱ飛沫の対象になっちゃうのでセミナーはできるけどその一番セミナーので人を集めてそれで皆さんが一番求めてるいわゆる交流会がなかなかちょっとしづらいしできる雰囲気でもなくってやるはやるけどすごい皆さん距離を保,保ちながらちょっとなんか距離感あるネットワークになってしまうっていう、まあ、そのためになんか行ってるようなとこもありますよねいですかそうそうそう、うん、いや僕も去年だっけ参加させてもらったの<笑>はい、はいまあ、もちろんあの喋ってたくさん、ね、メールもらったりとかっていうのもあったけど、うんうんやっぱなんかその後のそうなんですよ、ね、パーティーのつながりで結構いろいろと、ねはい、仕事になったりとかもあったので、はい、うん難,しい、ね、難しいですね。でオンラインだけでやってた時はそういう社交はなんかやってたんですか一応やってはいたんですけどなかなか,なんかいつもともとリアル出身の人間なんで、うん、そのリアルなあのセレンディピティとかこの密な感じがやっぱり、うんうん、あれを求めてしまったあれの完全再現はやっぱり。オンライン難しいなっていうのがあって今、うん、オンラインについてはもうそのセミナーその情報を学ぶ場には振り切って、うん、交流はリアルで、うん、本当人数絞ってっていう形でなるほど振り分けてしまっておりますなるほどねそれオンラインのセミナーって、うん、ちなみにあれですかオンデマンドっていうか、うんあのいつでも自由に見られるような感じなんですかえっ、ー、とですねそれもしたんですけど、うん、基本の軸はもう生放送、うん、なるほどライブのみで、うん、理由がその方がなんかそのリアルイベントの空気感はやっぱ生放送の方が近くて、うん、ああなるほどこのあと収録で残りますってなるとやっぱ言えることもなんか、うんイベントだからぶっちゃけやることとかあるじゃないですか。まあそうですね。あ<笑>とで記事に出るにはしてもっていうのが、うん、結構この後収録でずっとアーカイブ残りますっていうと言うことがちょっとはばかられるとかあるんで。いやわかりますわかります。はい。僕も喋る側で行くときにやっぱなるべくねアーカイブが残る場合は
、まあ、話せる内容ちょっと変わってきますよっていうのはなんか言いますね<笑>そうそうなので基本は記事にはするんですけど、うん、ちょっとね今しか見れないっていう方がかなうんなるほど、はい、いや僕大学の授業結構今年、はいはい、先月とかやってて、うん、で基本みんなもマイクオフにして、はいまあ、カメラもオフ、はい、で、まあ、大学によってはなんかちょっとカメラオンにできる人してみてくださいとかっていうと、ええ、バーッとみんな顔見せてくれる。はい大学とかもあるんだけど、まあ、基本やっぱみんな見せてくれなくてこれ本当に聞いてるかなとかって思いつつまあだからすごいな,なんか大学によっても違うなと思うんですけど、うん、でなんか感想文とか見るとなんでみんなめちゃくちゃ聞いてるんじゃんってそうなんですよそうなんですよなのでなんかその無理に皆さんちょっと参加してってやるのもちょっとこっち側のなんか主催者が寂しいからっていう圧もちょっと入っちゃってるのかなっていうのが、うん。<笑>なんかリアル思い返してもそんなに日本のビジネスイベントとかでもうたくさん失業とで手上がったりとかそうですねなんかもうドッカンドンか笑いが起こるとかうんうんってみんながうなずいてるのもそこまでないじゃないですかそうですね皆さん結構難しいからい難しい,難しいなそうでリアルだからってそれを皆さんに共有するのはちょっと違うかなっていうのであんまりなんか反応をこうプッシュをあえてしてないかもですねそうですね来たら拾うみたいなそうななのかもしれないですいや僕もなんか教養、まあ、カメラちょっとオンにできる人してみてとかって言って、うんはい、一人もしてくんない時とかは<笑><笑>まあ僕も学生だったらしないからいいんだけどねみたいな感じでちょっとすねてみるみたいな<笑>そうですよねわかります<笑>なるほどあとなんか最近見てて、はいあのー、SNS とかで見てて、うんうん、そのバランス、はいあの登壇者のバランスとかをすごい気をつけてるっていうようなのをちょっと見たんですけど、はいはいはいはい、その辺についてちょっとあはいちょっとそうですねコロナの話題でその辺吹き飛んじゃったんですけど、うん、実はあのー、登壇者の男女比率を、うん、まあダイバーシティで男女だけではないんですけど、うん、まずはこう分かりやすくこう取り組みやすい最初のファーストステップとして、うん、せめて女性を3割にしようっていうのを2年前から宣言していて、はいうん、で今年は 33% パーかーに無事登壇,者、はい、登壇者さんの比率になったんですけど、うん、それ今アドテック東京ってイベントはそれ成り立ってるんですけど、うん、理由が参加者さんが4割ぐらい女性なんですよもうすでにあそうなんですねそう参加者はそれなんで、えーうん、まあ一逆に参加者4割女性のイベントで登壇者全員男性っておかしいかなっていうのがあって取り組んでるんですけど、うんねうん、なんか結構3割だけとかで一人歩きしちゃうと例えばもう参加者だけでも男性だらけの業界とかあるじゃないですかそういうところで無理やり3割すると多分絶対いびつな、ねうん、無理に登壇してるとかなっていびつな構造になっちゃうので、うん、全部にそれをした方がいいっていうわけではないんですけど、うん、可能な限りその。登壇者のダイバーシティって主催者として意識した方が良くないっていう思いはあって、うん、結構アドテックはまあ絶対3割いけるって信じてたんで、うん、結構声高々に3割いって騒いでましたね最近いやーね素晴らしいなと思うし僕も昔2014年ぐらいに自分でイベントやった時に、うん、やっぱなんでしょう自分の友達とかに、うんまあ、声をかけやすい人だったりとか、はい、仕事をよく知ってる人とかだけに声をかけて、はいでまあ、UK とかアメリカとかの世界中から呼んだんですけど、うんうんまあ、それ男だけになっちゃったんですね、はいはい、で、まあ、MC の方とかはモデリターの方とか女性もいましたけど、はい、あよくあるパターンですね、まあ、よくあるパターンですね<笑>出てくる登壇者は男性だけで,、うんうん、で僕それすごい怒られて後で、はい、あので主催あの来てくれた。出演者の人たちにあ、ね、あのダイエットこんな出演者のバランスが偏ったのよくないよって言って、はいはい、でもし事前に知ってたらいろいろ女性のいいアーティストもたくさんいるんだからアドバイスもしたのにっていうのを言われて、はい、であそんな簡単なことになんで気づかなかったんだろうと思って、はい、そこから,だから僕はなんかそれまであんまり自分がイベントしたりすることも、まあ、そんなないんですけど。はい例えば DJ イベントやっても全員男みたいな結構普通にやってたんですけど、はいはい、あでもこれってちょっとバランス的にはおかしいし、まあ、ちょっと変えていった方がいいのかなと思って、まあ、そこから
ちょっとずつすごい変えたって感じですか私もこんなこと言ってますけど実は<笑> 3年前まで何も気にしてなくて10年ぐらいイベントしたらやってるんですけど、はい、それもきっかけともちょっと似てて、うん、海外のチームとかに言われて、うん、でも1回やるだけそんな気にならなくて、うん、だって日本だとしょうがないじゃんとか、うん、自分女で主催者なのにそれすら思ってしまっていて、うん、何回かやるようになったり急に違和感を感じ始めて。っていうのもあって多分大東さんは多分自分で気づいてたけど、うん、気づけばみんな気づくんですよ違和感に。うんうん、で,いやそうです、ね、そう違和感感じる人が一人でも増えたらいいなっていう思いですごく3割って主張はしてるんですけど、うんうん、無理にしなくてもいいよ回せて,ってます、ね、そうですねだからこれもね本当業界によって難しい業界もね、うん、もちろん絶対あるだろうしまあなんか難しいなっていうのは。例えばスポーツなんかはね完全に男女別々に競ってたりもしますし、はいはい、あとそもそもその職業を業界に女性がすごい少ないとかは全然あるんでそうですよねいいですけどそうただ少ないって気づくとこれはなんかほんと本当はなんか女性一人しかいない。なんか30人中一人しかいないとかそういう状況あるじゃないですか。うん、で、これはでも、今回は一人にしかできなかったけど、これはあんまりいい状況じゃないって思って主催とかその運営するのと、うん、何も違和感感じずに当たり前にそぎるのって全然多分扱い方も、見せ方もいやそうなんですよね。変わるとは思います。もう最近出た会議で、うん、本当に女性一人で他全員男みたいな感じで、うんうんダイバーシティみたいなことになったりするので<笑>、はい、いやーでもまあそれさすがに僕言いましたけど、はい、いやでもこれちょっとダイバーシティとかっていう話をする前に自分たちのことちょっと考えた方がいいんじゃないですかって,ってこれスーツの真っ黒のスーツ着たおじさんしかいないですよって言って、はいうん、どう思いますみたいなことを言ってちょっとまあそこは苦言吐いたんですけど珍しくあんまそういうこと言うタイプじゃないんですけど。まあ、であ言われてみたらそうだなっていう感じになんかなっちゃったので,で、ねまあ、言えば気づくんだろうけど言われなかったら意外と本当に言ってあげることって大事でその人たちもなんかそうしたくてしてるわけじゃなくて本当になんか知らなくて全く罪はないんですよ、うんまあ、悪いことでもないですけどです、ね、ので気づかせてあげて違和感ある人を増やすっていうまだフェーズ、うん、で。いやでもそうですよね、うん、いや僕だからその注意してくれた人たち、はいあのーまあ、その中の人にカイル・マクドナルドっていうメディアアーティストがいて、うんでまあ、彼がやっぱ海外のフェスに出るときはその登壇者のバランスその、うんまあ、ジェンダーだけじゃなくて人種のバランスとか、はいはいそね、そのローカルの人種のバランスとその登壇者のバランスのこととかいろいろとちゃんと。なんですかね、その登壇するときの条件に書いてて、まあ、僕もそれをまあ真似するというか見習っていろいろと、はいまあ、例えばパネルの中でまあ8人とかで男性だけだのやつとかはちょっと出ませんよ、はい、女性の人入れた方がいいんじゃないですかとか<笑>、はいまあ、展覧会で、ね、十何人いて男の人たちだけだったらそれ女性の人を入れたりしない,、はい、いた入れた方がいいんじゃないですかとかね。そういうのとかを、まあ、ちょこちょこ言うようにしてて、はいはい、でカエル君はなんか最近もうやめたって言ってるんですよそれを、うん、でなぜならもうアメリカとか海外でそんなもうダイバーシティがないようなイベントないからって言って、えー、<笑>だ最初そういうことやり始めた時はやっぱやってたけど今もうなくなったなっていう話してて、えー、で日本はそういうのはまだなのかねみたいな話になって。はいまあ、結構まだまだじゃないかなまだ啓蒙フェーズじゃないですかね、うん、あとまずそのパイがいないというかパイっていうか、うん、あのその駒駒っていうか何ていうんですかね<笑>実際に実際にその登壇とかそのね、うん、出演するってまあそれなりのレベルというかその離れも必要ですし、うん、社会的立場的にもなんかその役職者だったりとかになった時に、うん、そもそもまだその女性リーダーを3割増やしますって政府が言ってたのは30年に先延ばしせざるを得ないような国なので,、うんそ,うですよね、そもそもの母数が少ない中で、うん、無理にこう女性増やそうとすると結局なんか下駄履かせてちょっと本当にその並び4分の1その人なのっていう人例えば出演無理やりさせちゃったりとか、うん、無理くり MC で入れるとか、うん、なんか、ねうん、それって一番その女性とかその
マイノリティ側に失礼で,、うん、で本人も気づくんですよです、ね、絶対これマイノリティで自分足りてないから呼ばれたじゃん私とか、うん、見てる人もあ,あの人多分女性枠で入ったのなとか思った瞬間に、うん、今の私たちの議論も全部崩壊するんで、うん、難しいですよねそのバランスいや本当に難しいと思いますまあでもすごい大事な、えー、議題なのでちゃんと考えていきたいなと思いますなんか宣伝とかはありますかいやなんかこのイベントの紹介っていう感じするのもちょっとあまりいけてないと思うので、うん、多分考え方で今そのダイバーシーの話とかあったと思うんですけど、うん、一回違和感に思うと絶対違和感に思うんで,、うん、で違和感に感じることは絶対なんか何かが間違ってるんですよ。うんうん、で違和感を持ったら多分口にしていくのが、うん。<笑>世の中変わっていく方にいいかなって思ってるから誰かを攻撃するとかじゃなくて、ねうん、会議中とかに、うん、あれこれ全員40代男しかいないですねっていうのを、うん、女性が言うんじゃなくてマイノリティ側が言うんじゃなくて、うん、男性の方からポロッと率先していっていくみたいになったら急にガガガって加速するかなとは思うので、うん、なんか違和感に思ったら。ちょっとそれをマイルドに言ってみるみたいのはすごい素敵なことなんじゃないでしょうか。うそうですね。<笑>はい。僕もそう思います。ね、会議のメンバーの<笑>構成やイベントのね<笑>出演者のね,とかとかねバランスとかをね、はい、ちょっと客観的に見てみるというかね。そう。結果。みんな世界中がそうしてるってことはその方がビジネスうまくいったりとかってもう実績が出てるんで。うん絶対悪いことではないんですよ。うんうん、なので、あのこれしたらいい方になるって信じて、うん、なんかちょっと提言してみるとかはいいのではないでしょうか。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。